ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இட்லிக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி சாம்பார் செய்கிறதுனா பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ நான் ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு அரை கப் பாசி பருப்பு இது ரெண்டையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பருப்பு வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசிலுக்கு நம்ம விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் விசில் செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பார் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட போகிறோம் இதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா அது வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து இதுக்கு முரு முருங்கைக்காய் கேரட் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்ச பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக இதில் உப்பு ஆட் பண்ணி இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூசணிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி காய்கறி போட்டு நம்ம சாம்பார் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த சாம்பார் இப்போ இந்த ரா இந்த காய்கறியோட ராஸ்மல் போனதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது குக் ஆகட்டும் அதோடய ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸோட ராஸ்மல் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பருப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தேவைக்கேற்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தண்ணிக்கு பதிலாக குக்கர்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த தண் பருப்பு தண்ணியவே நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு காரம் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பு பத்தலை அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வந்து கிளறிக்குங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இந்த காய்கறிகள்லாம் வேக டைம் ஆகும் சீக்கிரம் அந்த கேரட் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வெந்துடும் முருங்கைக்காய் வேக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக வந்து நான் வந்து கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து இதில் லைட்டாக தூவி விட்டுட்டு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இட்லிக்கு வந்து சாம்பார் ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த சாம்பார் வந்து இட்லிக்கு மட்டும் இல்லை தோசைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிற ஃபீட்பேக் எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்